Good morning, good morning and good morning. Guten Morgen, guten Morgen und guten Morgen. We are here in cold Sao Paulo. Wir sind hier im kalten Sao Paulo. Now, that verse 14 has only a few words and we haven't even finished yet. Dieser Vers 14 hat nur wenige Worte und wir haben ihn noch immer nicht fertig. So look, after he's very kind and addresses them really, really, really beautifully as friends. Nachdem er sehr freundlich ist und sie auf wirklich, wirklich, wirklich schöne Art als Freunde anspricht. He says, keep on running far away from idolatry. Sagt er, lauft weiterhin weit weg vom Götzendienst. Now it's very interesting how the Bible over and over again tells us how to deal with sin. Es ist sehr interessant, wie die Bibel uns immer wieder sagt, wie wir mit Sünde umgehen sollen. You know, th there are two things basically that the Bible teaches us and this is the general teaching uh, regarding sin. Es gibt im Wesentlichen zwei Dinge, die uns die Bibel lehrt und das hier ist die allgemeine Lehre über die Sünde. Now, I know there's a lot more. I wrote a book about it and the book only scratches the surface. Ich weiß, dass es noch viel mehr gibt. Ich habe ein Buch darüber geschrieben und das Buch kratzt nur an der Oberfläche. But I want to give you two basic ideas. Aber ich möchte dir zwei grundlegende Gedanken geben. The Bible tells us we have to recognize that we are dead to sin. That, that's very clear. Die Bibel sagt uns, dass wir erkennen müssen, dass wir für die Sünde tot sind. Das ist ganz klar. So on one hand, unless you recognize that you've died to sin, there's no point trying to run from sin. Einerseits also, solange du nicht erkennst, dass du für die Sünde gestorben bist, hat es keinen Sinn, von der Sünde wegzulaufen. And the Greek word for recognize is a very, very strong word. Das griechische Wort für erkennen ist ein sehr, sehr starkes Wort. It means that you have to acknowledge it agree with it and accept it as the truth. Es bedeutet, dass du es anerkennen musst, zustimmen und es als Wahrheit akzeptieren musst. So, Paul is teaching us throughout the Bible, you have to acknowledge that you are already dead to sin. Sin cannot control you anymore. Paulus lehrt in der ganzen Bibel, du musst anerkennen, dass du für die Sünde bereits tot bist. Die Sünde kann dich nicht mehr beherrschen. But you know, this alone will actually not help you in a day-to-day -day life to be victorious over sin, and I will tell you why. Das allein wird dir im täglichen Leben nicht helfen, über die Sünde zu siegen, und ich sage dir warum. Because faith without works is dead. Denn Glaube ohne Werke ist tot. And works without faith is also dead. The Bible calls them dead works. Und Werke ohne Glauben sind auch tot. Die Bibel nennt es tote Werke. Isn't that interesting that faith without works is death, works without faith is death too? Ist es nicht interessant, dass der Glaube ohne Werke tot ist und Werke ohne den Glauben auch tot sind? So, here's what you need to do. Folgendes musst du also tun. You need to have faith that Idolatry can never control your life because you died to it. Du musst den Glauben haben, dass der Götzendienst niemals dein Leben kontrollieren kann, weil du dafür gestorben bist. But then you have to now do something about it to show that you really believe it. Aber jetzt musst du etwas tun, um zu zeigen, dass du wirklich daran glaubst. Now you have to run away from it. That's what the Apostle Paul is telling them. Jetzt musst du davon weglaufen. Das ist es, was der Apostel Paulus ihnen sagt. Now it's really interesting that he puts in the word run far away from it. Es ist wirklich interessant, dass er das Wort weit weglaufen einfügt. The original Greek for the word run here Das griechische Original hier für das Wort laufen it actually means to run to safety, to run to escape danger. Bedeutet eigentlich laufe in die Sicherheit oder laufe um der Gefahr zu entkommen. And you know what? Weißt du was? It is written in the active voice in the present tense and as an imperative. Es steht im Aktiv, im Präsens und als Imperativ. So that means Present tense, it never stops. Every day you have to run from it. Das heißt, die Gegenwart hört nie auf. Du musst jeden Tag davor weglaufen. And it's an imperative, it's a commandment of God. Es ist im Imperativ, es ist ein Befehl, ein Gebot von Gott. And it's not something God does, it's in the active voice, you have to do it. Und es ist nicht etwas, das Gott tut, sondern es steht im Aktiv, du musst es tun. Now, the question is, what is idolatry? Die Frage ist nun, was ist Götzendienst? See, the Greek word for it simply means a false god. Das griechische Wort dafür bedeutet einfach ein falscher Gott. Now, I think you cannot point to one thing and say this is idolatry and I tell you why. Ich denke 
du kannst nicht auf eine Sache zeigen und sagen, dass es Götzendienst ist. Und ich sage dir, warum. Because to the To a devout Catholic, a false god might be a statue of Mary that he prays to. Für einen gläubigen Katholiken könnte ein falscher Gott eine Marienstatue sein, die er anbetet. To a Hindu, it might be one of over a million things that he has around his house. Für einen Hindu ist es vielleicht eines von den über einer Million Dingen, die er in seinem Haus hat. To a Muslim, it might be Allah to whom he prays. Heading, facing towards Mecca. Für einen Muslim könnte es Allah sein, den er mit Blick auf Mekka anbetet. See, anything that replaces the only true God is a false God. Alles, was den einzig wahren Gott ersetzt, ist ein falscher Gott. Isn't that interesting what Jesus said to us regarding idolatry? Ist es nicht interessant, was Jesus uns über den Götzendienst sagt? Jesus said, do not love money. Jesus sagt, liebt nicht das Geld. He says, Don't Don't serve it. Er sagt, dient ihm nicht. And then look what he says. Und dann sagt er, you cannot serve two masters, two God. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, zwei Göttern. So the idol that you worship might be money. Den Götzen, den du anbetest, könnte also Geld sein. It might be uh oh. Es könnte Oh, oh. It might be your husband or your wife. Es könnte dein Mann oder deine Frau sein. It might be your children. Es könnten deine Kinder sein. It might be your ministry. Es könnte dein Dienst sein. It might be your house. Es könnte dein Haus sein. Anything that you serve now has become your God because we're supposed to serve God alone. Alles, dem du dienst, wird jetzt zu deinem Gott und wir sollen Gott allein dienen. Or maybe should we say anything you worship. Oder sollten wir vielleicht sagen, alles, was du anbetest. Do you know the word for worship has nothing to do with music? Weißt du, dass das Wort für Anbetung nichts mit Musik zu tun hat? It has to do with bowing down and surrendering to. Es hat etwas mit sich verneigen und sich hingeben zu tun. So, if you have bowed down and surrendered To anything else beside God, while you are now living in idolatry. Wenn du dich also vor irgendetwas anderem als Gott verneigst und dich ihm hingibst, dann lebst du jetzt im Götzendienst. Do you know some of you who are listening to this right now? Einige von euch, die jetzt gerade zuhören. You are committing idolatry by bowing down to the opinion of other people. Begehen Götzendienst, indem sie sich vor der Meinung anderer Menschen verneigen. You're more worried about what people say about you than what God says about you. That's idolatry. Du machst dir mehr Sorgen darüber, was andere über dich sagen, als darüber, was Gott über dich sagt. Das ist Götzendienst. We could teach about idolatry for the next 30 days on devotions here, but we are not going to. Wir könnten hier die nächsten 30 Tage Andachten über Götzendienst lehren, aber das werden wir nicht tun. How many people have said, I feel God wants me to go there, and then they They eat their place where they are because there they have a better job, they have more money, the family is there, and so many other things. Wie viele Menschen haben gesagt, ich spüre, dass Gott will, dass ich dorthin gehe. Und dann sind sie trotzdem dort geblieben, wo sie sind, weil sie einen besseren Job haben, weil sie so mehr Geld haben, weil die Familie dort ist und so viele andere Dinge. They're living in idolatry. Sie leben im Götzendienst. So what's the answer? Was ist also die Antwort? Recognize your debt to it. Erkenne, dass du dafür tot bist. And run from it. Und lauf weg davon. May Jesus have a church that bows its feet to, to nobody but to him. Möge Jesus eine Gemeinde haben, die vor niemanden auf die Knie geht, außer vor ihm. He is the only one who we worship. Er ist der Einzige, den wir anbeten. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.